ഹലോ ഒരു വൻസ് കിച്ചൺ ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവൽ ബ്ലോഗിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് നഴ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് ആണ് കുട്ടികളൊക്കെ പ്ലസ് ടു പഠനത്തിന് ശേഷം ഓസ്ട്രേലിയ അല്ലെങ്കിൽ യു കെ ന്യൂസിലാൻഡ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നഴ്സിംഗ് പഠനത്തിനായി വരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് എങ്ങനെ നഴ്സിംഗ് പഠനത്തിനായി വരാം അതിനു വേണ്ട എലിജിബിലിറ്റി അതിന് ശേഷം പഠനത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പി ആറിലേക്ക് നിങ്ങളെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ആൻസറുമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ വന്നിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്ത എന്നുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചോട് കൂടി ഒരു ലക്ഷം വേക്കൻസിയാണ് നഴ്സസിനായിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോട് കൂടി രണ്ട് ലക്ഷം വേക്കൻസികളാണ് വരുന്നത് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രീ എഡ്വർ ഫ്രാൻസിസ് നമ്മളോട് പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓക്കെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല രജിസ്റ്റേഡ് മൈഗ്രേഷൻ ഏജൻ്റ് ആയ എഡ്വേർഡ് ഫ്രാൻസിസ് ആണ് അദ്ദേഹം നഴ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ച് മൊത്ത കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോഗാണ് എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ വരാം അതുപോലെ തന്നെ പഠനത്തിന് ശേഷമുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേ ബാക്ക് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പി ആർ ലഭിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ശ്രീ എഡ്വേർഡ് ഫ്രാൻസിസിനെ നമ്മുടെ ഈ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം ടോണി ഇന്നത്തെ ഇൻഫർമേറ്റീവ് വീഡിയോ നഴ്സിങ്ങിനെ പറ്റിയാ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വീഡിയോ നമ്മുടെ രജിസ്റ്റേഡ് നഴ്സസിനും എൻറോൾ നഴ്സസിനും അവർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നഴ്സിംഗ് ഹാസ് ബീൻ ഷോർട്ടേജ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം അതായത് ഈ ഒരു ഓക്യുപേഷൻ മാത്രം ഹാസ് ബീൻ ഇൻ ഷോർട്ടേജ് ലിസ്റ്റ് ഫോർ എ വെരി വെരി ലോങ് ടൈം ഞാൻ ഈ മൈഗ്രേഷൻ രംഗത്തിൽ ഈ നാം പ്രാക്ടീസിങ് ഫോർ ലാസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടു ഇയേഴ്സ് ഓൾ ദ ട്വൻറ്റി ടു ഇയേഴ്സ് ഈ ഒരു ഓക്യുപേഷൻ മാത്രം has been always in shortage particularly ipam nammal nokki kanja covid kanjayite there is a huge shortage of nurses and you know those who are working in the nursing field they will tell you you know the stress what they are going through because there are not enough nurses uh, in australia uh nyane uh, you know i came in to australia in 1996 i met my wife while she was studying nursing in Australia in University of Ballarat. Today, after she has become a nurse, she has completed two master's degree and currently she is enrolled for PhD. But in your occupation, nursing is such a profession, you have a lot of opportunities to grow into other allied field. Now, my wife works as an infection control prevention consultant. But in COVID, there was so much in demand and I particularly thank all the nurses who are in Australia, you know, you make uh, this country great and proud, especially being a Malayali. Because as I said, we don't have to worry about nurses. And every hospital you go, you will invariably find a Malayali nurse. Now, coming back to nursing, you know, they are normally nursing shortage, but you know, they say by 2025, Australia would need about 100,000 nurses, that is one lakh nurses. by you know, by 2030 they would require at least 130 nurses and by 2050 200000 nurses nani edutha blogs ne patti you know where i read all this i'll try and post it on this video so you yourself can see how much there is a demand for nurses pinna nammala naati in parents especially call me and ask me you know can i send for nursing where do i study for evade aikinda padikkan vendi whether metropolitan cities or regional ano I'll just cover all of those also in brief. Bachelor's of Nursing, it's a three-year course. Now, uh, most students after number not in the plus two, but you know, they'll come here for Bachelor's of Nursing. Um, of course, there is a high requirement of English to be there. Upon link academic IELTS, if you can score about seven in each, that would be ideal because that is where you need to start off being a nurse. Because in this area, Kalinya and Yadam, you know, the next step when you go further, also you require your English. So English is very important. Pina, as far as studies in Australia, you can come to metropolitan cities or regional. But I, my preference is regional cities. Why? Because 
anyone who studies in regional cities, especially, you know, not coming to Melbourne, Sydney or Brisbane, leaving these three big cities, if they go and study apart from these three, three cities, for example, they can go and study in Perth, South Australia or Darwin. Uh, you know, these are regional uh, cities in Mariambatum or, you know, where you get much bigger advantage than sitting in than studying in city. Particularly, when you go on and do your next part, that is when you look for a job or when you look for migration options, your options are much higher if you study in regional cities. I all videos in regional cities and stressing out is because regional cities, after you finish your studies, when you go for your post-study visa, you have a chance to stay one year extra, one or two years, depending on where you study. For example, some people get three years to stay back, some people get four years to stay back, depending where you study. As a ladder, you also gain additional five points for living and studying in regional. Um, Australia, you know, most of the universities have nursing, um, bachelors of nursing or even masters of nursing. For example, somebody who's qualified in India and they've completed bachelors and they want to come here, they can do their masters in nursing. Now, most of these masters of nursing and bachelors of nursing lead to lead to nursing registration with APRA, APRA, which is a body which governs uh, and, you know, which registers nurses. Well, you need to have a registration if you want to practice in Australia. Number uh, 19 Istanbul are qualified nurses only. Already they are working in different countries. Maybe they might be working in UK, in Ireland, you know, they are working in Gulf. Yes, options under. Mainly they need to uh, get their registration. If a registration or a procedure, so you know, the, those are all qualified, they need to go through OBA, uh, OBA the occupational based assessment. Uh, uh, assessment. Uh, I mean, there are a lot of videos you can see on Google which will direct you. You are most welcome to contact us. Or there are even number of Nati and the Korea agencies who are assisting people to get registration. As far as uh, the, you know, the areas where you can specialize, you know, you can go for aged care, mental health, critical care, medical, pre perioperative, uh, or midwife. You know, there are a lot of areas for you to specialize. Um uh, you know, parents and nursing salary. So I in this blog, you know, uh, particularly I'll give you a screenshot of the salaries. Uh, you know, this is uh, we are talking November 2022. The average salary of a nurse in Australia is about eighty thousand dollars. That's a big, big money. But remember, it's a very responsible job what they are doing because um, uh, nurses um, are highly regarded in Australia and it is one of those professions, you know, uh, people have a lot of respect. Number of Nati Nishtambola nurses, you know, they have come and settled in all the major cities. In every part of Australia you go, you'll find them and uh, they are really supporting this economy. If you look at, uh, I've also given the average salary in another chart. It will show you most of the nurses usually, even though the average salary is about $80,000, but they earn in excess of $100,000. Uh, so, do a small research. Where do you want to study? My preference is always regional because it will give you more chances for migration. Um, apart from that, uh, you know, uh, um, it will also give you additional points. Uh, in a, uh, chance of getting jobs and migration is much easier if you study in regional. Not that uh, nursing, even in cities, but I would prefer you to study in regional. As always, I say, please go through uh, a good migration consultant. Hopefully, they will clarify your doubts. And that way, you don't make any mistakes while doing your student visas or any visas for Australia. Uh, you are most welcome to contact us. Uh, and, you know, we are, we are in this business for the last 22 years, assisting many, many families who have successfully settled in Australia. Uh, as always, uh, please uh, take care, uh, seek for more information before you take your ne next decision. Thank you, God bless and best wishes uh, for your trip to Australia. Our friends, if you like this video, like and share and subscribe. If you like this video, please like and share. Tony's Kitchen signing off. Stay tuned. Bye-bye.